Brazil has more than half of its territory covered by forests, contains one of the richest fauna and flora biodiversity, and shelters the largest freshwater reserve on the planet. Brazil is one of the largest grain producers, has the second largest cattle herd, and is one of the main ore exporters in the world. Two realities which must coexist in harmony. In order for that to happen, it is necessary to monitor and understand the changes to the land brought on by human action, guarantee the compliance of environmental legislation, and create public policies for sustainable development. Meeting in March 2015 in Sao Paulo, experts in vegetation mapping and remote sensing decided to make a complete map of land use and land cover evolution along the last few decades. Using the traditional methods, the generation of land cover maps based on satellite imagery is very slow, expensive and dependent on the availability of local equipment and software. The challenge placed on the project was to generate a fast and inexpensive method without any loss of quality. The solution required the use of automatic classifiers and cloud computing. The Brazilian experts signed a technical partnership with Google and started using the Google Earth Engine a technology with huge capability to process images. This open tool can be run by multiple researchers at the same time and from different places with the same processing power. In November 2015, the beta version was launched and five months later, the first data collection was published covering the period from 2008 to 2015. The second data collection of map biomas, released in April 2017, is more accurate and detailed, presents a larger number of land use and land cover classes, such as forest, grassland, livestock, farming, river and urban area. In addition, it covers a longer period of the history of changes in the Brazilian territory, from 2000 to 2016. It also allows for an understanding of the transformations of land use and land cover for each municipality, for each state and for each biome. Nós tivemos vários avanços. A gente construiu as, as plataformas de processamento, o método de processamento está bastante consolidado e, e nós podemos dizer que nós estamos numa fase operacional. A rede em si, que é outro aspecto importante, ela está consolidada, ela, ela tem é, liderança local e tem uma articulação muito forte. E está trazendo gente nova, que isso é uma coisa fantástica. Censuramento remoto, em geral, na história, ele foi uma, é uma atividade para poucos. Você tinha que ter um computador com muita capacidade de processamento, tinha que ter acesso às imagens, ou comprar, ou ter a possibilidade de baixar essas imagens para poder processá-las e colocar em, em, em funcionamento. O que nós fizemos como conceito é colocar isso tudo na nuvem, o que viabiliza com que aquela capacidade de processamento que a gente tem disponibilizado pela Google esteja disponível para todos no grupo. Então, uma pessoa que estiver no interior da Bahia, trabalhando num escritório que não tenha grande capacidade computacional, ele tem a mesma possibilidade de trabalhar e de processar que alguém que está num super laboratório de geoprocessamento. A gente tem uma capacidade de processamento de volume de dados que em micros individuais você não consegue. E o servidor fazendo esse processamento distribuído, a gente ganha isso em escala muito grande. There are almost 70 scientists and technicians involved in the development of the project including researchers of Brazilian biomes, specialists in remote sensing, statisticians and software developers. Você tem presença de instituições acadêmicas, de ONGs do terceiro setor e você tem presença de algumas empresas privadas. Então, é essa possibilidade de interação interinstitucional é, é algo muito peculiar no projeto. São biomas diferentes, as, os, tem muita coisa diferente, mas a gente está o tempo todo trabalhando junto e o tempo todo um ajudando o outro, compartilhando e para sair para sair um, um, um trabalho sabe que todo mundo tenha participado. Mas o mais difícil é você fazer esse mapeamento de forma colaborativa com um resultado coerente e preciso porque você tem que ter um esforço coordenado de muita gente de lugares distintos para chegar num, num objetivo comum. Normalmente na academia a gente tem assim aquele receio de que um vá roubar a ideia do outro e tal. E eu acho que esse esse tipo de coisa nesse grupo do Mapiomas está extremamente é, legal, porque a gente de fato compartilha. To cover the Brazilian territory, which encompasses more than 8.5 million square kilometers, 380 images of the Landsat satellite are required. 
Each of them corresponds to an area of 185 by 185 kilometers. Throughout the year, dozens of images are taken for each site being analyzed. They're made up of millions of pixels, each one representing on average an area of 30 by 30 meters. To get the best resolution without distortion or cloud cover, MapBioma's programmers apply Google Earth Engine tools to clean up and select the best pixels for the desired period. Then, the selected pixels are organized into a mosaic, which represents the ground cover of that region in that period. Each pixel carries almost 30 different attributes, which can be used later in the classification of the land use and land cover. The tasks run in cloud computing. They are broken up into thousands of pieces and processed on servers distributed across the network. This is only the first step. Another major challenge is to classify the images according to the type of coverage or use. Two different methods are used. In order to identify if an image represents native vegetation, water or urban infrastructure, each pixel goes through a decision tree with parameters established by the map biomas analysts for the different regions of the country. In the second method, processing algorithms are trained to identify patterns from a set of samples and determine the probability of a given pixel belonging to the farming, pasture or planted forest classes. The last production stage involves integrating the mapped classes by applying prevalence rules to generate a single integrated land cover and land use map for the entire country. Eu trabalho com mapeamento. Eu comecei com isso quando era estudante, usando fotografia aérea, interpretação visual, e a gente discutia muito, olha, essa parte de, de poder automatizar a, a interpretação de imagem é muito complicado. Na Caatinga ainda é um dos mais difíceis, mas a gente vê que é possível. Então, principalmente agora, nessa, nessa última coleção, eu, eu particularmente fico assim, extremamente entusiasmado com o resultado que está mostrando e hoje eu já acho que é possível. Né? O que dois anos atrás eu diria, não, não vai conseguir. Então, eu acho que isso é, é fenomenal dentro do projeto. The specialists are focused on completing the third and last collection by 2018, covering the period from 1985 to 2017, with higher level of detail in the classifications. From there, the tool will continue to be improved upon and map updates will occur annually. Se tratar de uma linguagem totalmente aberta, open source, todo o código está disponível na internet. Então, toda instituição que tiver uma equipe de tecnologia pode usar esse código livremente para construir novos produtos a partir desse. Map Biomas will bring many benefits to the country. It will be an important tool for environmental monitoring, land use planning, and an inexhaustible source of research. Several specific applications are already being developed from Map Biomas. Among them, the calculation of greenhouse gas emissions, the preparation of an annual map of deforestation in Brazil, the monitoring of desertification processes, and the modeling of scenarios for the evolution of farming and its impact on biodiversity. Se a gente conseguir entender melhor a dinâmica de uso da terra no Brasil, a gente consegue estimar melhor as emissões de gases de efeito estufa. A gente consegue é, fazer uma melhor gestão do território em termos de ocupação. A gente consegue se planejar. Ou seja, o que está sendo feito aqui é fundamental para que a gente faça uh, o que a gente chama de inteligência territorial. E esse é o caminho do futuro para o Brasil aliar produção de alimentos e sustentabilidade. All the maps produced, as well as the description of the methodology, the processing codes, and the applications created to develop the project, are open and freely available in the MapBiomas webpage. Please access it and check it out.